大家好，这盘棋是一九三四年日本大手和升段赛到了一盘棋，对阵的双方是吴清源和桥本裕太郎。这盘棋吴清源直黑先行，白棋桥本裕太郎。桥本裕太郎的第一招棋走了一个高木，黑棋二连星，白棋。又走了一个木外，吴清源三连星。从这个开局的结构来看，两位大师将来要把重点放在中央。于是，桥本裕太郎下一招棋走了一个五路的拆边。这招棋看上去是业余初级的下法，但是呢，随着棋局的进行。这一招棋也是围棋的最高境界，也只有像桥本裕太郎这样的大师才能够驾驭。白棋高路拆边以后，吴清源不失时,时机的高挂，对待这个木外，黑棋这种高挂有点损失控，白棋这个小飞手脚就非常实惠。但是当前局面下，考虑到这个子的位置，白棋不肯小飞手脚，因为黑棋挡住，白棋要入力，黑棋有一个飞压，黑棋飞压在这儿，那么这个白棋的位置就非常的尴尬。于是桥本裕太郎配合这个子，从上方压住了黑棋，黑棋一把。白棋打吃，然后白棋爬脚，黑棋扳住，白棋补住断点，黑棋先打吃，再二路一虎。黑棋这个二路虎是一种后势的下法，保护这个断点。如果黑棋二路一立，白棋将会断上去。黑棋只能三路打吃，白棋长，黑棋需要二路小飞来出头，白棋走这个小飞，上方白棋这个结构就会非常的理想。实战吴清源，二路一虎，桥本裕太郎飞下去，上方白棋这个结构还是非常不错。下一步，吴清源居然是从这个地方靠了一个，这招棋也非常像业余初级的下法，但是呢，这个靠出自吴清源之手，它是一步非常漂亮的一招棋。黑棋靠在这儿，首先白棋不肯搬，因为黑棋一退。白棋需要补棋，黑棋断。白棋长的时候，黑棋不是出动这个子，而是走这个小飞，加强上方时空。对于这个黑棋，白棋不太好应。如果白棋争吃黑棋，黑棋在这一带有引证，即使白棋能够提掉这个黑棋。右边白这个棋形就非常的重复。如果白棋不争吃黑棋，将来被黑棋长出来以后，上方的白棋和右边的白棋都会受到影响。所以实战吴清源这个靠是妙味十足。那么桥本裕太郎没有办法，顶住黑棋。那么黑棋上方拆二。有了这个靠，将来黑棋保留了这个扳的一些味道。黑棋拆边以后，桥本裕太郎也没有在上方挂脚，走了一个大拆边，也是咄咄逼人。吴清源点脚，先抢占左下角实地，白棋小尖封锁黑棋。
，黑香炉小费，香火饺，白煎饼，然后白棋在脚上加工黑棋，黑棋暂时在脚上脱线。下方拆边，这也是双方争抢的大场。那么桥本与太郎就中央飞了一个，扩张右边这个模样。但是呢，这一招棋稍微有点晃，毕竟黑棋将来在这个地方有一个扳的味道，白棋如果跟着硬的话，棋形比较重复。这是白棋，应该是。走这个拆一，双飞燕，加工脚上黑棋，身边白棋，中央一飞，黑棋三路一飞，下一步要加工白棋，白棋拆边，那么黑棋就先从上方动手，尖顶，白棋长，黑棋飞，桥本与太郎，中央一跳。现在桥本与太郎的棋全部都剑指中央。那么在这个地方，现在的人工智能提出一个非常有意思的下法：二路透顶。如果黑棋挡住，白棋飞脚，黑棋如果冲的话，白棋能够走到这个扳，没有什么不满。如果黑棋二路立，白棋。冲断黑棋，白棋断在这儿，那么黑棋将会面临着两线的作战，比较被动。实战桥本与太郎，中央一跳，黑棋跳，白棋一靠，封锁黑棋，黑棋往外搬，白棋断，下一步黑棋。不能从这个方向大吃白棋，白棋一长，黑棋要粘住，白棋封锁黑棋，黑棋这个角还有白棋点三三的一些味道，那么这个子基本上被控制，白棋的外势还是比较厚实。那么实战吴清源从这个地方大吃白棋。就分段了上下白棋，下一步吴清源用后势的来补脚，这一招棋非常有必要。如果被白棋这样打吃的话，黑棋一长，白棋再点脚，黑棋这个脚味道非常坏。于是吴清源先补脚，白棋。断掉黑棋，双方在中央将要产生战斗。但是呢，白棋这个断还是稍微有点过分。这是白棋，应该是通过这种靠，或者是这种拖，先安定上方的白棋。实战白棋断，黑棋一长，那么白棋就面临着两线作战。局面有些被动，白棋需要长这个子，黑棋还要压住。下一步，白棋不敢跟着硬，那么黑棋将会出动这个子。于是白棋先打吃，黑棋长头，黑棋没有扳，被白棋扳住以后，在这个地方还保留一个断，黑棋走的非常厚，就是单长。白棋飞，黑棋封锁白棋，白棋二路飞，左边的白棋基本上活棋。那么吴清源又跳了一步，这是棋形的要点，威胁上方白棋眼位。如果白棋顶住，黑棋将会断掉白棋，白棋长不出去。这个地方黑棋可以夹住白棋，不但白棋没有活，中央的黑棋迅速变厚。那么对待黑棋这个跳，桥本与太郎走的也非常巧妙，三路一点。
如果黑棋粘住，白棋就提掉这个黑棋，将来白棋一爬，上方有眼位。那么吴庆元实战挡了下去，白棋一虎，紧接着就要冲断黑棋。这是白棋也可以考虑这个点。黑棋要吃住白棋，白棋往中央一虎，将来瞄着这一带的冲断。实战白棋虎在这儿，黑棋粘住，白棋提掉这个黑棋。虽然白棋提掉一个黑棋，但是呢，这里的白棋还没有完全的安定。于是吴清源。先搬在这儿，为下一步进攻上方的白棋做准备。白棋先打吃，然后呢再搬起来。这个地方白棋不肯退，将来黑棋这个压还有先手味道。实战白棋搬，黑棋就镇住了上方白棋。这种白棋可以考虑先打吃。白棋粘住，黑棋再打，白棋再长。虽然这两个打吃看上去比较俗，但是呢，被黑棋进在这儿，效果比实战要好一点。实战黑棋直接震，白棋先二路立了一个，一是要跳脚，二是这里有一个扳，只要白棋扳在这儿，这个地方有眼位，黑棋先手脚。然后白棋把这个头先长，黑棋压了一个，因为上方有眼位，桥本于太郎不担心上方白棋的死活，先拖脚，黑棋搬，白棋退，那么黑棋没有在这一带补脚，先走了这个二路小尖。这一招棋不单是一个双先的大关子，而且呢还有威胁左边白棋眼位。白棋先冲，黑棋挡住，白棋二路爬。白棋在这个地方也是给黑棋制造弱点。黑棋先挤了一个，白棋粘住断点。桥本云太郎走的非常厚。但是呢，这一招棋有点缓。这个时候，白棋最好的下法，断掉黑棋。双方在中央将会产生激烈的战斗，中央的战斗决定这盘棋的胜负。这是白棋积极的下法。实战白棋走的有点缓，先粘住。那么黑棋先小尖，威胁上方白棋。白棋只有坐眼，黑棋又掉了一个，白棋靠住，黑棋断掉了白棋，白棋打吃，黑棋一长，至此中央的黑棋就非常的厚实，那么黑棋呢全盘失控也不落后，那么黑棋呢就保持了局面的优势，这一代的白棋还没有活，白棋。还有挡脚，黑棋二路一飞，守住下方时空，白棋直接就挡住了黑棋。那么桥本于太郎在下方这两招棋走的都是有点缓，现在局面对白棋不利，白棋应该选择积极的下法。白棋可以考虑先断，黑棋要下方打吃。白棋长，黑棋挡住，然后呢，白棋断上去，抢占黑棋这个角。至于下方的白棋还没有活，但是呢，黑棋想吃掉白棋，也并非易事。实战白棋直接挡住，那么黑棋就粘住了这个断点。下一步。
桥本鱼太郎大陆，这也是桥本鱼太郎的胜负手。对待这种胜负手，吴清源下的非常的巧妙，并没有直接通过这种虎直接来封锁白棋，而是先贴了起来，不担心白棋在这一带动手。如果白棋断了，黑棋就打吃。白棋长，黑棋还要挤，白棋粘住，然后呢，黑棋这一虎非常有力量，白棋扳住以后，黑棋往上长。这里的黑棋出头以后，将会配合中央黑棋的后势威胁下方白棋，下方白棋还没有活，将来呢，在这个地方有一个弱点。至于这个地方，白棋。也破不了黑棋挤木棋的时空，所以说，当黑棋贴起来以后，白棋暂时不能动手，桥本鱼太郎就挤了一个，也是给黑棋制造断点。普通黑棋打吃，白棋粘住，黑棋虎在这，但是呢，白棋在这个地方有一个夹，这个地方有一个断。黑棋不太满意，于是吴清源从这个地方带病了一个，对下一步封锁这个白棋有好处。白棋先加，黑棋虎住，白棋断上去，黑棋先打吃，白棋粘住，黑棋往下冲，白棋打吃了一个。然后呢，白棋打吃黑棋，黑棋打吃白棋，双方在下方形成一个转换。这里的白棋活棋，那么黑棋呢也守住了下方时空，黑棋继续保持着局面的优势。下一步，吴清源打吃了这个白棋，目数非常大，白棋需要补棋，粘住，黑棋。再小心，避免了白棋这道鲁班。同时呢，这里的白棋的眼位还不全，于是白棋冲，黑棋扳住，白棋断。白棋这个断的意图是将来保留这个打吃是先手，这个地方可以形成针眼。白棋一断，黑棋就退了一步。然后呢，白棋一跳，威胁两个黑棋，黑棋打吃，白棋还要长出去。那么黑棋穿了白棋的象眼，要分断白棋。白棋先压，黑棋粘住，白棋连不回去，白棋做眼，先打吃。然后白棋一传，白棋可以活棋。那么黑棋打吃两个白棋，白棋不敢逃，白棋就飞了一个，要吃住这个黑棋，黑棋踢掉，然后白棋就踢掉这个黑棋，黑将就扳，白棋挡住，黑棋再扳，白棋先虎，黑棋一挡，白棋挡住。然后呢，黑棋打吃，黑棋打吃以后，紧接着黑棋有一个扳，这个地方要形成木数，白棋长了一个，黑棋再一路扳。当黑棋一路扳到这里以后，桥本鱼太郎一看这盘棋的失控，怎么下都不够，于是呢就爽快的投资人数